Saludos, queridos amigos, empresarios, invitados y toda aquella persona que se conecte aquí a la página. Muy buenos días, América. Buenas tardes para Europa. Muy contento, muy contento ya aquí dando inicio a esta plática espectacular. Sé que esta mañana va a ser maravillosa y mucho más ahora a inicios de este nuevo año. El tema de hoy va a estar buenísimo. Como saben ustedes, hay una promesa de trabajo y es todos los lunes darles un tema especial. Y este tema cae como anillo al dedo. Y ahorita hablando de anillo al dedo se me perdió mi aro. <risa> Digo, ¿cómo es la vida? No, estaba que buscar ahorita un aro. Yo, yo tengo un aro que me encanta. Que a mi madre le gusta que yo lo use. Y justamente... No lo cargo, no lo encuentro, no sé dónde lo dejé. Qué desordenado, Cris. No, lo puse en un lugar y no sé en cuál pantalón lo dejé. Pero bueno, tendré que buscarlo. ¿Cómo están ustedes, amigos? Buenos días, buenos días. Yo muy contento aquí, arrancando la mañana con todo. Sí, vamos ya a unos minutos, siete y ocho minutos. Este video es larguito, pero valió, valió el, el verlo. No sé quién lo vio con atención y el que llegó tarde pues métase a ver el video al final de esta plática, de verdad que se inspira ese mensaje. Lo importante de todo es que ya estén aquí, eh, tenemos más de 800 personas conectadas, invitándolos, compartan la página, compartan la página, hay mucha gente que lo necesita, sé que les va a ayudar, y bueno, sé que va a ser un mensaje súper valioso, el día de hoy va a estar buenísimo. No sé quién de ustedes estuvo el día de ayer conmigo conectado, el día de ayer estuvimos con un tema muy bueno, que fue justamente el tema relacionado con... Eh, perdón, un ratito, déjenme bajar el volumen aquí. Estoy con el teléfono también aquí conectado. Tenemos a 941 personas. Sí, tenemos a 941. Están aquí que escriben Rosario, bueno, algunas personas. Bueno, qué, qué importante, qué importante, qué importante. El día de ayer estuvimos con un tema relacionado con la actividad física, un desafío que se llama Desafío Power 90 días. Así que en 90 días vamos a tener a mucha gente diciendo, lo logré, estoy en otra condición física. Incluso también el tema de ayer fue relacionado con perder peso. Arranca el reto 90, es un reto que la compañía hasta te paga dinero por perder peso. O sea, ¿a quién le gusta que le paguen dinero? Yo creo que a todos. Entonces, van a hacerlo. Así que están invitados todos a, a ver el entrenamiento de ayer. Háganlo. Muchos de ustedes a lo mejor no lo vieron porque estaban despertando a las 12 del día. Está bien, se vale. Pero yo ayer a las 7 de la mañana arranqué porque quería que la gente vaya cambiando hábitos. Es solo cambiar de hábitos. Sí, aquí estamos para el día enseñarles disciplina. Bien, vamos a arrancar porque creo que no puedo por nada detenerme. Eh, ¿Cómo dominarte a ti mismo? Nueve pasos para conseguirlo. Ese es el tema del día de hoy. Les tengo por aquí un par de videos de mi hermana. Sé que les va a encantar. Ya el día de ayer les expliqué la razón por qué mi hermana está en esa foto. Pues bien, ella es mi inspiración. Todos tenemos a alguien que nos inspira para poder tener un anhelo. Ella es fitness, levanta pesas y es templada. Es una mujer berraca es de combate, entonces ella me inspiró para yo también ponerme a hacer ejercicio, hacer mis rutinas, y hoy por hoy pues estoy en otra condición física, y también mi aspecto ha cambiado muchísimo para lo que estaba antes. Así que, amigos, vamos a dar inicio, vamos a dar inicio, quiero compartirles, eh, por favor, papel y lápiz, producto en mano, y muchísimas ganas de aprender, este mensaje para los empresarios que tengan ya su producto. O sea, son, a ver, todo aquel que es empresario de la compañía tiene que tener su botella en mano. Ya ni cómo decirles eh, qué productos. Ustedes ya saben qué tomar, entre ellos Biocross, entre ellos Optimus, Omniplus. Yo estoy aquí tomando una mezcla Power Maker con Homo. ¿Y por qué estoy tomando eso, Cris? Sí, ya mismo me tomo mi otra botella. Esta de aquí es mi botella de la mañana. Sí, la quise tomar hoy. Estoy ahorita muy enfocado en lo que es el, el, mis rutinas de ejercicio. Así que 
súper contento, de verdad. Y eso es que a mí me ayuda muchísimo para poder tener mejores resultados. Así que tengan un papel en, ma en mano que al final les voy a hacer que escriban un par de cosas. Sé que les va a ayudar mucho. Listo, vamos a arrancar. Entonces, ¿qué significa autodisciplina? El significado. Disciplina que una persona o los miembros de un grupo se imponen voluntariamente a sí mismos sin ningún control exterior. Esto es súper importante. ¿Por qué razón? Porque normalmente la mayoría de las personas buscan que alguien se los dé diciendo. No, no, nadie tiene que llamarte a levantarte de la cama. Tú tienes que hacerlo. Bien, al principio tendrás que poner una alarma para que la alarma haga que te pongas de pie. Pero, ¿qué sucede? Llega un momento en que tu cuerpo empieza a tener el hábito de despertar a tal hora sin necesidad de alarma. Listo, están invitados todos para que vayan aprendiendo eso. Levántese en la mañana, 6 de la mañana es una hora propicia. Cris, yo no puedo a esa hora, tengo que levantarme a las 5. Ok, tengo gente que hace a las 5 de la mañana, 4 de la mañana se ponen de pie. Valioso, son una hora, dos horas de ventaja que nos llevan aquellos que nos levantamos a las 6. Yo me levanto a las 6 de la mañana, no puedo exagerar, uy, me levanto a las 4. No, 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 ahí sí les estaría mintiendo, no puedo mentir. Entonces, les voy a enseñar tres características de una persona disciplinada y ya mismo les voy a dar los nuevos, nueve pasos para poderse dominarse a sí mismo. Tres características de una persona disciplinada. Ahí les va las tres características. Primero, le gusta la limpieza. Primero, le gusta la limpieza. Segundo, es organizado. Y tercero, es puntual. Así que, felicitaciones a todos aquellos que estuvieron aquí conectados en la página antes de la hora indicada. Incluso, a las 7 de la mañana, yo abrí esta sala 5 este, minutos para las 7 y ya había un grupo de más de 150 personas. Bien, así que, es valioso eso, señores, la puntualidad. Y tengo un video que anoche les compartí en el grupo Remo y el grupo Plan 21. Algunos de ustedes pertenecen a esos grupos. Bien, fue este video. Mentalidad de pobreza. La pobreza es una actitud. Es la actitud de desperdiciarse a sí mismo. El pobre desperdicia su tiempo, desperdicia sus ideas y termina desperdiciando su dinero. El pobre culpa a los demás por su fracaso. La forma en cómo te tratas define cómo la riqueza te va a tratar. Una vez alguien me dijo, como es la habitación donde duermes, así suele ser tu vida. Como está tu ropero, así suele estar tu vida. Las cosas se parecen mucho a su dueño. Tu carro eres tú, tu cuarto eres tú, tus uñas eres tú, tu barrio eres tú. Una persona limpia tiene cosas limpias. Una persona ordenada tiene cosas ordenadas. Una persona persona positiva recibe cosas positivas. Las personas que quieren avanzar empiezan paso a paso, de menos a más. Cuando comiences a corregir pequeñas actitudes, pequeñas acciones, vas a recibir grandes logros. Una mujer muy exitosa durante una entrevista que tuvimos en la radio nos comentaba, el dinero hay que administrarlo como si fuera medicina. No hay que cuidarlo, hay que valorarlo y respetarlo. La riqueza es producto del orden, de la perseverancia, de la limpieza, del respeto al tiempo, de la confianza en uno mismo. No eres rico porque tienes un millón de dólares en las manos, al contrario, tienes un millón de dólares como resultado de de ser rico. Esto te puede sonar duro, pero es cierto. La mayoría de las personas con mentalidad de pobreza son sucias, son impuntuales, son desordenadas, no valoran su tiempo y muchas veces lo desperdician consumiendo televisión chatarra. Y los pocos ahorros que tienen se lo gastan en cerveza en lugar de un libro. Como ves, no son pobres por su sueldo ni por el trabajo que están. Vivo una vida diferente. Orden es coherencia y la coherencia arroja resultados inimaginables. Aprendiendo inversiones. ¿Yo o no? Ay, Cristian Vaca, fue un golpe bajo. Eso fue un golpe bajo. Fue fuerte, sí, es fuerte. Pero súper a la vena. Ayer les compartí este video a mis grupos de trabajo, grupos de amigos, y les puse, siempre se los digo en mi página, yo siempre se los digo aquí. Ese video recién ayer lo recibí. Ayer, ah, no, fue en TikTok. En TikTok fue ese video que lo vi y lo descargué para compartírselo. Entonces, imaginen esto. ¿Cuántos de ustedes que están aquí conectados se levantan de su cama, salen a la cocina y esa cama patas arriba? Y no, y de, de verdad, el, todo empieza con la limpieza. Entonces, yo quiero que ustedes vean algo. Yo les traje aquí un par de videitos cortitos míos de mi estudio. Miren, donde yo estoy aquí trabajando, cómo yo trabajo. Por favor, pongan atención, pongan atención. Y yo sé que esto los va a inspirar. 
este entrenamiento no lo, no, lo voy a, no lo estoy dando recién, este entrenamiento yo lo vengo dando hace mucho tiempo. Y yo tengo gente que a mí me ha dicho, después de ver este video, ha arreglado su casa, han arreglado una área de su, de su casa para hacer un estudio. Mejor dicho, miren este video. de nuestro plan aplicado y para disciplinarnos nosotros mismos a cambiar nuestro plan o nuestro método de poner el plan en acción si los resultados son pobres se necesita disciplina para tener firmeza cuando el mundo nos echa opiniones a nuestros pies y se necesita disciplina para reflexionar sobre los valores de las opiniones de otros cuando nuestro orgullo y nuestra arrogancia nos hace pensar que solo nosotros tenemos las respuestas a nuestros retos personales. Con esta disciplina constante aplicada a cada aspecto de nuestras vidas, podemos descubrir innumerables milagros y descubrir posibilidades y oportunidades singulares. Con la disciplina de reservar 30 minutos cada día para leer, o como le llamamos nosotros, para explotar el arca de tesoros lleno de libros, podemos encontrar las respuestas a las interrogantes actuales y futuras y programar datos en nuestra computadora mental, tanto lógicos como emocionales, que realcen nuestros valores, agudicen nuestras técnicas y refinen nuestra sofisticación. Ahora bien, si es el hilo mágico de la disciplina, lo que se entreteje entre todas las acciones humanas dignas, entonces, ¿qué es esa cosa que llamamos disciplina? Una buena pregunta a esta respuesta pudiera ser que la disciplina es el conocimiento humano constante de la necesidad de una acción y un acto consciente nuestro para realizar esa acción. Bien, ahí tienen un video, un audio, él es Jim Rohn, él es mi mentor, yo le estoy muy agradecido a Jim Rohn, Gracias a sus audios aprendí a hablar en público, por si acaso, tiene unos audios buenísimos. Eh, aquí en la página hace un par de meses les di un entrenamiento, cómo hablar en público, ahí les conté mis experiencias. Listo, hoy por hoy me desenvuelvo mucho mejor que antes, comunicándome con la gente y yo estoy súper agradecido con Jim Rohn. Sí, qué bueno. Apunten el poder de la disciplina de Jim Rohn para que escuchen ese audio en YouTube. Métase, ingresen, escuchen, tomen apuntes y aplíquenlo, aplíquenlo. Antes de poder enseñar, aplíquenlo. Yo eso aplico, o sea, yo todo lo que yo comparto aquí en la página lo hago primero. Así que no es que Cristian solo habla bonito. No, 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 a mí me gusta mucho el orden. Incluso aquí donde estoy ubicado, este, aquí este estudio, nadie se mete aquí a mi estudio, ni la señora que hace aseo. Aquí en mi estudio nadie se mete. Esto de aquí es mi responsabilidad de limpiar. Sí, porque tengo el dinero para hacerlo, para pagarle a alguien, pero yo soy el que limpio aquí. Y miren a mí cómo yo limpio. Yo tengo unos pañitos húmedos y limpio todo por aquí hasta dos veces al día. Que quede bien bonito. Bueno, así que esto también es autodisciplina. Escuchen este video cortito. Este es un pedazo de aquí de mi departamento. Miren el orden, por favor. No necesitas tener dinero para ser ordenado, pero aquí tengo... Un mensaje que darles.
artesano no requiere disciplina para quien no tiene comida chatarra en la cocina. Ser frugal no requiere disciplina para quien no tiene dinero. Obedecer el límite de... Cristian Baca, usted nos está presumiendo que tiene ese departamento limpiecito. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Súper importante que tomen en cuenta este mensaje, amigos. El orden, el aseo, todo eso te va a llevar a tener éxito. Tengan mucho cuidado y aquí hay muchas mujeres que me van a dar la razón. Aquí hay mujeres que pueden decir hasta es verdad. Cuando una mujer sale de casa y su casa está patas arriba, no quiere ni regresar. Es que sabe que ahí está un chiquero. Disculpen la expresión, pero aquí se dice en Ecuador, chiquero cuando las cosas están regadas. Pero cuando está todo en orden, hasta da ganas de volver a la casa. Así funciona esto. Entonces, hagan el hábito de levantarse temprano y ordenar su cama. Hagan el hábito de levantarse temprano y organizar su espacio donde ustedes viven. Ahí arranca todo. Y van a ver que se les va a hacer mucho más fácil hacer las tareas. Así que, esto es autodisciplina. Empiece por usted. Ahora, miren lo que les tengo. Les tengo cómo ser autodisciplinado. Nueve pasos importantes para conseguirlo. Ahí les va. Vamos con el primero. Ten metas y un propósito definido. Tienes que saber claramente lo que quieres. Tienes que saber claramente lo que quieres. En tu área personal, en tu área económica, área física. Trabajen en esas áreas eso es súper importante, pero siempre yo pongo primero el área personal. Cristian, ¿por, ¿por qué no pone el área física o económica? No, primero empieza con ti, contigo, con tú. Tú eres la primera persona que tiene que mejorar. Recuerde lo que dice Hecker en su libro Los Secretos de la Mente Millonaria. Tu riqueza crecerá hasta donde crezcas tú. Nosotros somos una multinacional, sé que hay muchas personas que son empresarias de mi compañía, somos de ahorita 1.309 conectados. Cristian Baca, ¿por qué se le ha bajado la cantidad de gente si somos 1.500, 2.000, 2.500? No sé yo, son ellos, son ellos, arrancaron el año mal, arrancaron el año mal por los hábitos, en vez de que arranque el año con energía, arrancando temprano, hay muchos que están durmiendo ahorita. Les agarró el 2022 descansados, cansados. Tengan cuidado. Bueno, felicito a todos los 1,325 que están aquí conectados. Listo. Eso es importante trabajar en estas áreas. Desarrollo personal, economía y salud. Y ahí está lo mismo, los pilares que les acabo de mencionar. El desarrollo personal empieza contigo. Por ese motivo, quiero que conozcan a esto que se le llama anclaje. ¿Qué significa? De que todo tiene conexión. Usted no puede decir, estoy bien en la parte personal, pero estoy mal en otra área. Tiene que estar en las tres áreas trabajando. Hay gente que dice, yo, yo sí tengo desarrollo personal, tengo una familia linda y me porto bien. Tengo economía, tengo dinero, tengo casa, carro, tengo todo, pero no tengo salud. Estoy en una cama postrado, no puedo subirme a mi carro para manejarlo. Eso pasa muchas veces. O hay gente que dice, yo, yo estoy en salud, estoy bien, estoy bien. Y tengo una familia que me ama, pero no tenemos a veces ni que llevar a la olla. O sea, no, 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 tiene que haber un equilibrio. O puedes decir, no, yo sí tengo dinero, yo tengo salud, pero no tengo una familia con quien compartirlo. No, no, eso se llama anclaje. Todo va de la mano. Así que están invitados todos para que este nuevo 2022 trabajen en todas esas áreas. Tienen que tener una agenda apuntado cada área donde quieren llegar. ¿Qué más? ¿Qué libro, ¿Qué libro te comprometes a leer este mes? Ok, ok. ¿Qué libro te comprometes a leer este mes? Estoy invitándolos a que lean libros. Pues bien, escuchen. Ya les voy a compartir un par de libros. Eh, ¿Qué nivel y cuánto quieres que sea tu cheque? en los primeros tres meses de este año. También se vale, por supuesto. ¿A dónde quieres llegar en estos tres meses? Listo, Cristian Baca. El año pasado me juré ante Dios y ante la patria que me iba a hacer plata Supreme. ¿Y qué pasó? Es que solo le pegué al bronce Supreme. Bueno, ya está, ya la fregaste, porque ¿cómo no te vas a hacer plata Supreme en un año? 
ponte a trabajar en estos tres meses en hacerte plata tu prim, en hacer oro premier, no sé, listo, en tu área física, ¿cómo quieres lucir y sentirte en tres y seis meses? Ese es otro punto importante también que hemos trabajado muchísimo. Ayer, el tema de ayer fue muy bueno, entren en el día de ayer, ahí está grabado. Ayer hubimos 800, casi 900 personas, 900 personas estuvimos ayer eh, conectadas, es decir, de los que están aquí conectados, 400 no estuvieron ayer, 400. Ahí está, entren para que puedan engancharse con todos estos retos. Imagínense. Vaca, no le puedo creer. Sí, esto pasa. Es más, repítanselo de nuevo. Bueno. Empieza tu transformación hoy para aquellas personas que están aquí pasaditas de peso o de pronto están demasiado delgadas y digan, no, yo quiero ganar masa muscular. Ok. Esta es una muestra, una muestra de lo que hace el power in, junto con el ejercicio. ¿Qué tal? ¿Cuánto? Gracias. Hola, mi nombre es Carlos Dolci. Llevo nueve años en mi life. Antes me dedicaba a ser personal trainer. Y cuando conocí a mi life por de, de curiosidad, por eh, nutrirme mejor, eh, suplementarme mejor. Y así fue como eh, tomé el Power Maker. Me ayudó a desarrollar mi masa muscular. También me ayudó a pasar los dolores articulares por el exceso de peso, practico lo que es el físico culturismo, he ganado el Mister Perú, el Mister Lima, el Mister Verano, la Copa Arce, el Mister Iquitos y bueno, ahora ya me estoy dedicando más al negocio de like porque eh, la gente en el gimnasio me preguntaba qué tomaba y le recomendaba el Power Maker después del entrenamiento y en las tardes eh, después del almuerzo. Eso, eh, llegué a aumentar mi masa muscular 10 kilos y me ayudó para mis campeonatos. ¿Qué te mata? Y bueno. Power Maker Supreme te prepara para el ejercicio y ayuda a la regeneración, fortalecimiento y construcción de los tejidos del cuerpo. Contiene arginina, está enunciado con stevia, es bajo en calorías y ahora tiene mayor aporte de calcio. Si quieres, puedes. Power Maker Supreme. ¿Y por qué, creen, ¿Por qué creen que yo tomo Power Maker? ¿Por qué creen que tomo té de limón, cafecino? Todos los productos de OmniLife te ayudan a transformarte. Así estaba yo antes de arrancar este reto, desafío Power 90 días. Y miren, esta otra foto. Ahí están las fotos, no es de exageración. Me había pasado de peso. Cristian Vaca, pero yo no lo veía así. Ustedes, ustedes porque eran por Zoom. Por Zoom nadie te ve la panza, solo te ven el pecho. Sí, porque nadie tampoco se levanta la camisa para que le vean la barrigota. Ok, eso me pasó a mí. Ahí estoy. 60 días después ya se veían cambios. Así que están invitados todos de aquí a proponerse cambiar su aspecto físico. Esa es una invitación. Y no solo para hombres, también para mujeres. Miren esto. Tengo aquí un video cortito, cortito de una empresaria. Bien, ¿quién es ella? Ayer hablé de ella. Es Mariuchi Zambrano, una empresaria súper comprometida y disciplinada. Ella en 30 libras, tomando productos, haciendo una hora de ejercicios al día, pues perdió 30 libras de peso y se ve guapísima. Es más, hoy les tengo una sorpresa, incluso para ella, porque ella no sabe. Anoche estaba yo buscando videos aquí en mi computadora y me encontré con un video de ella con su esposo de hace cuatro años. Y quiero que vean este video porque después de este video le tengo un video actual para que vean la diferencia, cómo ha cambiado. Saludos, queridos empresarios. Estoy aquí con una pareja de ganadores, Mariuxi y Ángel. Ayer les compartía una fotografía. Bueno, 
si ven, si ven su aspecto físico, y no es que esté hablando mal de ella, porque está conectada ahorita. ¡Ay, qué vergüenza, Cris! No, 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 no se trata de hacerla quedar mal, solo de que vean el cambio. Miren eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariusi Zambrano y estoy contentísima porque en plena pandemia decidí bajar de peso. Fui parte de un reto de bajar de peso. Pude bajar 30 libras de talla 18 que tenía cuando arranqué la empresa. Ahora de estar en talla 8, eso es impresionante. Gracias a este maravilloso café pude bajar de peso todo este tiempo y recuperar mi autoestima, mi salud, que eso es importantísimo. Les invito a que se pongan en contacto con la persona que les compartió este video y pidan este café ya en este café ya, o sea, vayan pidiendo ya, de verdad, aquí hay invitados, aquí hay personas que vienen por primera vez, ¿quién te compartió la página? Dile a la persona que te compartió, oye, tú me pasaste el link de este señor que dio una reunión, me interesa ese café escuché a Mariuxi, yo quiero los productos de verdad que hay un cambio tremendo y miren, eh, justamente este video que yo les puse aquí es un video donde ellos, bueno, este video este video, quería, quería que vean el pedacito, el rostro de Marinchi. Ellos estaban recién calificados a un viaje a, a, a México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marinchi. Claro, viaje a México. Y coincidencia, justamente va a pasar ahora lo mismo. Señores, ahorita en febrero va a haber un viaje a México que la compañía está brindando a sus empresarios. Así que están invitados todos a que le metan mucha intensidad. ¿Para qué? Para que en este mes que viene de febrero se embarquen a ese viaje a Guadalajara. Va a ser en septiembre el viaje. Así que yo voy a estar en Guadalajara. Estoy súper contento, súper emocionado. Y yo sé que aquí hay 1,427 personas. También van a haber muchos diciendo, yo también quiero estar allá. Bien, esa es, ese es el testimonio que les puedo compartir de la señora Mariuxi. Se ve muy diferente, si ustedes ven ahí las imágenes, total, su carita está más fina, su piel está mucho más limpia, más clarita, y se ve mucho más joven, mucho más joven, y mucho más delgada. Así que, felicitaciones, Mariuxi, sé que estás aquí conectada en la página. Bien, ¿qué más? ¿Se acuerdan el día de ayer que les contaba? Yo decía, yo decía ayer... Les gustaría tener un culazo. No faltó la que me escribiera y me dijo, oye, Cristian Vaca, tú que me hacías reír con eso de tu culazo. Tú te la inventas. Ahí le dije yo, mi hija, mañana te pongo el video. Así que quiero que vean el video de tu culazo. Estoy haciendo tarea y mi mamá está haciendo ejercicio para tener un culazo. ¿Se escucharon? Y para los que no escucharon bien. Estoy haciendo tarea y mi mamá está haciendo ejercicio para tener un culazo. ¿Se escucharon? No, qué linda esa niña. Y es verdad, es verdad. ¿Por qué no? Ayer, ayer aquí, a, a ver, ayer aquí en la página, en la presentación que les di, ahí hay unas fotos de, unas, de una chiquilla flaquita, flaquita, sin nalguitas y haciendo ejercicios, un culazo, como dice la niña. Sí, no, no, que no te dé vergüenza, es normal, normal, son ejercicios, hay rutinas que te llevan a tener unas buenas piernas. Aquí en la sala, cuántas mujeres y hombres de pronto digan, chuta, mis piernas son flaquitas, Ok, haz ejercicio, aliméntate sano, entrénate todos los días y vas a ver que vas a tener unas buenas piernas, unas buenas pompas, unos buenos brazos, como lo que tú quieras hacer. Todo está aquí, todo está aquí, ahí está en la página. Ayer se dio buena información. Incluso les decía, todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Ecuador, voy a dar un tema relacionado con la salud un tema relacionado con esto de el reto Power 90 días. Me van a tener en el gimnasio a las 10 de la mañana los domingos, que para mí los domingos son días de descanso. Voy a estar con ustedes compartiéndoles algunas rutinas, enseñándoles algunos ejercicios. De pronto no falta el hombre que diga mis brazos son muy finos. Entonces les voy a contar un ejercicio que a mí me ha ayudado muchísimo a que los brazos se, se pongan gruesos. Sí, hay ejercicios así como claves, 
hay ejercicios claves que te, si te pones a entrenar 15 días, un mes con disciplina, no todos los días, porque no tienes que hacer un ejercicio todos los días, no, dos veces a la semana, uno de los músculos, el, la próxima semana, el próximo domingo, vamos a trabajar en anatomía, vamos a trabajar en anatomía, sí, porque hay mucha gente que no sabe, si yo les digo, hagan ejercicio los tríceps, tríceps, Uchica, ¿qué será con T que empieza? No, no, o sea, no saben, hagan los bíceps, no saben, entonces tienen que ir aprendiendo los nombres de los músculos, deltoides, estos son los hombros, o también conocidos como deltoides, esto de aquí se llama eh, trapecio, los pectorales, esto de aquí se llama dorsales, ¿sí? acá tenemos los tríceps, entonces todo esto de aquí vamos a trabajar el próximo domingo, porque aquí hay mucha gente que ya entró conmigo en el desafío de los 90 días, entonces me van a tener 90 días hablándoles de esto, y yo sé que van a haber muchos testimonios de aquí, yo sé que así va a ser, entonces Vamos a continuar, porque esto de aquí todavía no, no termina. Miren esto que les tengo. Tengo un mentor. Busca modelos que te inspiren a lograrlo. Tienes que tener un mentor. Tienes que tener un mentor. Tienes que tener un mentor en tus áreas, en el área personal. ¿Quién te gusta cómo enseña? ¿Quién te gusta cómo vive lo que enseña? ¿Quién te gusta en el área económica? Yo tengo un mentor que es Jorge Vaca. En el área económica yo lo tengo a Jorge Vaca, lo veo a él cómo vive, lo que él hace, cómo trabaja. Entonces, yo tengo un mentor. En el área física también tengo una mentora, mi hermana. Mi hermana para mí es un mentor. Para mí, mi hermana es un ejemplo de superación. Vamos a continuar. Miren esto. Esto es un mentor. Hace hasta dar ganas de llorar ese video. Qué, qué bonito mensaje. El papá es el mentor del hijo. El papá. Miren el papá cómo lo desarrolla. Y en la vida real ese niño es un máster, es futbolista, es gimnasta. Es impresionante. Ese niño va a ser multimillonario. Sí, súper famoso este niño. Entonces, imaginen, tienen que tener un mentor, tienen que tener un mentor, seguir a alguien. Y ese alguien posiblemente te jale las orejas. Sí. Hay mucha gente que a mí me llama y me dice, bueno, más me escribe, Cris, yo quiero que usted sea mi mentor. Le digo, listo, léete este libro, escúchate este audio. Si, si me hace caso, quiere a, aprender. Hay gente que lo hace y hay gente que está creciendo. Hay mucha gente que ha crecido. Ayer incluso en el grupo Plan 21, en el grupo Rino, les compartí un mensaje de alguien que me mandó un mensajito agradeciéndome. Agradeciéndome de que su red ha crecido tanto después de seguir mis recomendaciones. Y yo le dije, ¿cuánto de volumen tiene tu, cuánto puntaje tiene tu grupo? Y me pasó una captura con 420 mil puntos de grupo. ¿Sí? 420 mil puntos de grupo. Ay, que vaca, pero es así que de ser un, en, ¿en qué tiempo? Bueno, eh, su grupo me viene siguiendo hace mucho tiempo, no es un año, mucho más tiempo, pero imagínate en tres años, cinco años, tengas más de 400 mil puntos. Con hoy, que es el cierre de mes, supera los 500 mil puntos. Una persona con 500 mil puntos, si que trabaja bien, si tiene un buen nivel, puede estar no menos con 10 mil dólares mensuales. ¿Serán buenos 10 mil dólares mensuales por hacer caso? ¿Serán buenos 10 mil dólares mensuales por hacer caso? Sí, son buenos 10 mil dólares. Hagan caso, tienen que tener un mentor y si su mentor les jala las orejas, aguántatelas, porque los mentores son para guiarte y de verdad, alégrate cuando... Alguno de ellos te dice algo para tu bien. A veces la gente se molesta y es cuando la gente deja de crecer. Usa el poder de tu imaginación. Visualiza claramente tus resultados. ¿Qué quieres lograr en estos próximos años? En este año que viene, en el que estamos. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres conseguir? Listo, emocionate. Ten un mapa de los sueños. Ten unas fotos de lo que quieres lograr. En tu agenda, pega dinero. Eso hemos hablado ya en otras capacitaciones. Aquí hay una capacitación buenísima que se dio por Navidad. Buenísima. Ay, dicen, vaca, repítala. Ay, no, mijo. Métase a ver, que ahí está todo. 
¿Qué más? Cree en ti, di, lo hago porque lo hago, lo hago porque lo hago. Esto me encanta. Y es ahí donde más se Soy hermana. curiosa. Yo busco en internet. Yo escucho gente que... Escuchen a mi hermana con toda la atención. Señoras, mujeres lindas, hermosas, maravillosas que están aquí en esta, en esta transmisión. Este mensaje les va a dar duro a su crecimiento. Hombres, tómenlo también como una buena enseñanza que a mí este mensaje de mi hermana también a mí me ayudó. Son dos videos cortitos, pero ahí les va. Miren el primero. Eh, soy curiosa, yo busco en internet, yo escucho gente que sabe de lo que habla, ¿me entiendes? Como dice mi hermano, ¿cómo es que dices tú? No te entrenes con águilas, ¿cómo dice? No te juntes, júntate con águilas. Águilas con águilas, patos, patos con, patos. con patos. Y yo estoy bien de acuerdo con eso, es verdad, ¿por qué? Porque si usted escucha a las personas que no saben nada, ¿qué va a aprender usted? Nada, nada absolutamente nada. Entonces, escucha a las personas que saben y no crea que porque usted escucha a esa persona que sabe, usted se sienta chiquita. Usted es una persona que está aprendiendo. Y el aprendizaje es importante. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo escuchaba gente, preguntaba a personas que sabían, ¿cómo hago una dieta? ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo perder de peso? Ya no quiero verme así. Esas personas me iban dando información. Y yo iba cogiendo. Y de cada cosita, de cada consejo, yo me iba haciendo mis cosas. Iba cambiando de, de, de alimentación. Iba comiendo mejor. Tres meses yo perdí 10 kilos. Yo estaba perfectamente bien. Ya no, ten, ya no necesitaba infiltraciones en mi columna vertebral, porque me ponían infiltraciones para soportar el dolor, pero esas infiltraciones eran dolorosas. Me mantenían solamente tres semanas bien y después yo seguía mal. Y así pasó el tiempo hasta que yo me dije un día, que era el cuarto mes de todo eso, yo digo, no, yo quiero hacer algo más grande. Por mí, no por los demás, a mí no me importan los demás, por mí. Yo digo, yo voy a competir. Tenía 38 años. 38 años, nadie compite ya. 38 años, aparte que no lo haya hecho desde que era jovencita. Y dije, bueno, llamé a una amiga que está en el mundo del bodybuilding y me dice, Pati, te voy a presentar a alguien. Es un, un chico que, que entrena atletas, que hace esto. Y dije, ok. Yo todavía no me sentía bien y segura conmigo misma. Entonces yo voy en este hombre que hice la cita con él y yo entré, pero así, ¿sabes? Temblando con miedo, y yo le digo a Edison, se llama, y le digo, este Edison le digo, eh, yo quiero competir, y él me mira y me dice, pues si estás decidida a competir, pues vamos, pero te voy a, primero te voy a decir algo, tuvimos como una hora de conversación donde me iba a contar todo lo que yo iba a pasar en ese año de competir, porque él me preguntó, ¿cuándo quieres competir? Yo digo, dame un año. Un año, mi cuerpo no estaba preparado para eso. Dame un año. Y me dice, yo te creo. Vamos pues, trabajamos un año. Pero espera, déjame decirte una cosa. Tú vas a llorar. Tú vas, verdaderamente, tú vas a sentarte en un rincón y no vas a saber ni por qué estás llorando. Tú vas a sentirte eh, irritable con tu familia. Pero eso tengo que hablar con tu familia para que entiendan lo que estás haciendo. Me dice, el camino va a ser difícil. Tú te vas a frustrar porque tú no vas a ver los cambios enseguida como tú quieres. Pero todo depende de ti. Y yo gracias a ese hombre estoy donde estoy ahora. Él me dijo, bueno, con la fecha nos mandamos. Cuando él me dijo primero que yo iba a participar en una eh, competencia nacional. Nacional del país, el país es chiquito, no pasa nada. Yo dije, ok, nacional, perfecto, porque yo no quería algo internacional. Cuando pasaron tres meses, cuando él me vio la berraquera, como él dice, porque él es colombiano, que yo le eché, él me dice, Pati, yo no te voy a meter a Nacional. Yo te mando directo a la ISBB. ISBB es Inter eh, Federación Internacional de Bodybuilding, internacional. Y yo le digo, ¿qué? Y me dice, tú estás lista para eso. Tú eres berraca, hermano. Cuando alguien le, le monta así la, la... ¿Cómo le digo? Le, le da ese, ese empuje. Usted se cree grande. Usted se cree lo que le están diciendo. Usted dice, ahí me lanzo, hijo de madre. Entonces, como yo me conozco, yo lo que comienzo, lo termino, así me toca llegar en cuatro patas, yo llego. ¿le? Así tenga que arrastrarme, yo llego a esa tarima, yo me monto encima. Y eso fue lo que pasó. Cuando yo pongo en mis redes sociales, pongo una foto. ¿Dónde está, hermano? 
Cuando pongo esa foto, usted está viendo lo que está ahí. 70 kilos cuando yo estaba enfermo. 64 kilos después. 55 kilos después. Un año. A mí me preguntan, ¿puedo yo hacer eso en un año? 365, 365 días del año. Pero ¿qué fue lo que yo hice en esos 365 días del año? No fiestas de cumpleaños, no invitaciones, no días de los padres, no fiestas de matrimonio, eh, no salidas con amigos, cero bebida, cero cigarrillos, aunque yo no fumo, absolutamente nada. Cargar mis maletas, como ustedes cargan sus maletas, porque cuando uno ama lo que hace, uno carga lo suyo encima. Yo amo lo que hago, yo cargo todas mis comidas encima. Y es así como yo ando en la calle y a mí me vale madre lo que digan los demás. Yo ando con tremenda maleta y todas mis comidas ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a donde yo quiero llegar. Ese es el objetivo que yo me planté. Yo me dije, yo voy a llegar a esa tarima, sea como sea, pero yo llego. Me decía, tienes que levantarte a las cinco. Fueron a mi hermana, qué bestia, a mí me tiene aquí la piel de gallina. Lo hago porque lo hago, así sea arrastrándome, pero llego. Eso es tener carácter, huevos, ovarios, por si acaso. Espero que todos estén aquí aprendiendo la lección. Y más aquellas personas que hacen algo y se votan en dos, tres días. Porque más de uno, sí, yo quiero bajar de peso. Yo quiero tenerme linda, vi una foto. Una semana se olvidó. Tengo una amiga, no sé si que estás aquí conectada. Perdóname, voy a, dar tu, voy a hablar de ti. Cristian, voy a entrar a bajar de peso. Como cinco veces la he escuchado. Como cinco veces. Y para remate, hace al araque. Pone en su Facebook. Voy a bajar aquí yendo al gym. Un día, dos días, tres días, ya no veo ni una pinche foto. Uy, mi hijita. Y sigue como está. Y ya la conozco como unos cuatro años. No es de mi país, por cierto, es fuera del país. Pero ahí está, falta de disciplina, no se compromete. Y es guapa esa vieja, guapa. Sí, que si bajara de peso, se viera más guapa, de verdad. Tú me estás viendo, si estás aquí conectada, sabes que estoy hablando de ti, porque eres muy linda. Tiene un rostro hermoso. Tiene un rostro hasta, hasta, hasta cierro los ojos y le mando picos. Tiene un rostro hermoso, pero está gordita. Y si ella se propusiera en verdad a cumplir lo que promete, de verdad que esa mujer se hace esta diamante, porque es de mi compañía. Pero solo nomás dice nomás que va a hacer ejercicio. No termina lo que empieza. Bien, miren este otro video. A mí no me gusta la mujer delgadita, pero en ese tiempo no había la categoría que a mí me gusta, la wellness. Había la bikini, que son las más chiquititas. Mi eh, cuerpo no está para ser una, niña, una chica de 50, 47 kilos como yo tenía que llegar. Entonces, yo decidí cambiar. Y es así como hacemos siempre en la vida. Si usted no está contento con lo que quiere, cambie, pero nunca se pare. Nunca deje de soñar, trabaje por sus sueños cada día. Y yo lo conseguí. Yo le dije a mi entrenador otra vez, me dice, Pati, ¿cuándo quieres entrenar a la categoría wellness? Para entrenar a la categoría wellness hay que sudarse la grande porque hay que crecer más músculo. Y nosotros las mujeres no tenemos la testosterona que tienen los hombres. Por eso no tengan miedo de entrenar. Ustedes no se van a volver, por el amor de Dios, no se van a volver como hombres. Las mujeres que tienen esos cuerpos... Eh, que usted los ve mismo, no en competición, que mismo normales, tienen esos brazotes, esos músculos enormes. Son mujeres que toman productos nocivos para la salud, para llegar a ese nivel. Las mujercitas normales que quieren tener un cuerpo lindo, no necesitan esos productos, ese tipo de químicos. Usted no va a volverse con un hombre. Usted tiene que entrenar todo su cuerpecito, no tenga miedo de hacer, ay, no voy a entrenar espalda porque si no me voy a poner con una espalda enorme. No, señor, usted no se pone así. Simplemente usted va a tonificar. Entonces no tenga miedo de entrenar. Y fue ahí cuando yo pasé a la siguiente categoría, que fue la, la, una categoría de las más grandes. Y 
Eso yo no es negociable. Yo no negocio lo que yo quiero. Yo lo que quiero, yo lo consigo. Y como yo le digo, así tenga de, que, que, que venir a gastarme cuatro patas, pero yo tengo que subir a esa tarima como yo quiero en ese día. Todo lo que necesitas es creer en ti. No importa, los demás no crean. No importa que mi hermano no me crea. No importa que mis hijos no me crean. Con que crea usted es suficiente. 41 años. Y es así como yo subo a una tarima. Chiquillas, 30, 21, 19, eh, ya creo que tenía 32, yo tenía 41. Y yo ahí estoy feliz y contenta, sobre todo orgullosa, porque yo sé lo que a mí me cuesta llegar a, a esa tarima. Porque cuando ya tenemos cierta edad, tenemos que trabajar el doble de las jovencitas, porque nuestro metabolismo se vuelve más lento. Entonces hay, hay que darle garraquera. El momento más perfecto es ahora. No se lo piense, es ahora. Tenga su cuerpo sano, tenga su mente sana. Aleje las personas negativas como yo se los dije. Yo soy donadora de órganos. Mis hijos son donadores de órganos. Pero ¿saben lo que yo tengo en ese papel mío? Porque yo cuido, yo amo mi cuerpo. Yo, yo dono todo. Yo ya le dije a mi mamá, el día que yo me muera no esperen que llegue una, un cuerpo aquí a la casa. Porque yo voy a donar todo lo que puedan sacar. Sin que tengan que pedirle permiso a nadie. Pero eso sí, hay una cosa muy egoísta que yo hago en, en esa donación. Yo tengo un papel en esa carta, porque el día que yo tengo un accidente, yo sé que yo no voy a podérselo decir al policía, ¿vio? no me quite esto, no se lo dé a alguien. Yo digo, yo no fumo, yo no bebo, yo no me drogo, yo me cuido, yo respeto mi cuerpo. Pero eso sí, ninguno de mis órganos va a ir a una persona que... Mi hermana, se los estaré compartiendo en el proceso de, esta, de estos días que vamos a estar con el reto Power 90 días. El próximo domingo les voy a compartir, sí, un video más, un par de videos. Ya, así es mi hermana, es determinada a lograrlo. Espero que este mensaje les esté ayudando. Estoy aquí leyendo los mensajes en la página. Hay mucha gente que está escribiendo y gracias por hacerlo. Compartan la transmisión, compartan, que solo nomás ahí abajo dice compartir. Solo tú tienes que poner compartir y lo vas a compartir en tu mudo. De esa manera vamos a ayudar a más gente. Háganlo, háganlo. Dejen un mensaje de dónde están, de qué ciudad son. Es bonito leerlos. Disculpe que yo termine esta transmisión y yo leo todo. Yo leo todo. Todos los mensajes los leo. Sí, no se me queda uno. ¿Qué más? Miren esto. Miren esto, por favor. Planea tus actividades. Tienes que tener la capacidad de planear. Tienes que tener una agenda. Ya hemos hablado de eso. En, creo que fue el 25, el, 20, el 26, les di un entrenamiento aquí en la página, entren a revisar, expliquen un ratito, Cris, entren a revisar, ahí está todo cómo se planea una agenda, pasos para poder organizar una agenda, muy buen tema, por cierto, tienen que revisar, ahí está el material, ¿qué más necesitas para tener autodisciplina? Busca conocimiento esencial, ¿qué quieres lograr? Ok, ahí hay un par de libros recomendados para todos los networkers de mi compañía. GoPro te ayuda a manejar las redes de mercadeo y los secretos de la mente millonaria. Te ayuda a pensar como rico. Deja de pensar como pobre. Ese libro es buenísimo que lo lean todos. Sí, que aquí en este momento hay gente conectada que no es de mi compañía. A lo mejor dirá, yo no trabajo en nada. Léete ese libro, te va a cambiar la mente vas a salir con pensamientos de gente millonaria, porque la gente piensa como pobre y por eso vive pobre, no tal, y la plata es mala, el dinero del diablo, que mejor no tengo plata porque después me roban, todo eso es terrible. ¿Qué más? Ten paciencia, que el paso del tiempo no te moleste, para todas aquellas personas que quieran lograr un objetivo, tienes que tener paciencia, ¿cuál es el error de la gente? Quieren que el mismo mes su vida cambia, es tan mal. Sí, yo en este mes salir de todas las deudas. ¿Cuánto debes? Ahí debo como 8 mil dólares. Tan mal. Hay gente que quiere hacerse diamante en dos meses. Si no, esto no funciona. Estás mal. Tienes que tener paciencia. Tengan paciencia. La autodisciplina necesita tener paciencia. No es de la noche a la mañana que logras tener éxito. Te lleva de dos a cinco años poder transformar totalmente tu vida. 
pero tú si te propones, en los primeros tres meses vas a poder ver cambios. En los primeros tres meses vas a poder ver cambios. La gente que va a bajar de peso aquí conmigo en la página, tres meses van a poder perder 30, 40 libras. Mi amor, ciérrame la puerta porque está haciéndome ruido esa... Gracias. Bien, ¿qué más? Ocho, persevera. Persevera. Lo consigues porque sabes claramente lo que quieres. Tienen que perseverar. Toda aquella persona que llega al éxito es aquella que persevera. Aquella que dice, yo no me detengo, yo le doy con todo, que en el camino hay obstáculos, pues bien, los voy a superar. A los problemas no se les llama problemas, se les llama retos, se les llama desafíos. Ay, Cristian Baca, yo no quise tener problemas. Yo le digo a la gente, ¿les gustaría no tener problemas? Bien, vamos a hacer una cosa aquí en la página. Quiero leerlos porque aquí tengo mi teléfono junto a mí y quiero que me digan, si me, me dicen, pues yo lo hago. Levante, diga, escriba ahí la persona que diga, yo no quiero tener problemas. Bueno, vamos a ayudarlos. Les voy a dar una solución fácil. Bueno, no fácil, rápida. ¿No quiero tener problemas? Ok, escriba ahí. No quiero tener problemas. Escriban. No quiero, el que no quiere tener problemas, escriban. Y yo les doy la solución. Listo. No quiero tener problemas. Muérase. Y perdónenme que sea fuerte, pero es la verdad. Solo los muertos no tienen problemas. Solo los muertos no tienen problemas. El que se muere ya se le quita el problema, al menos aquí en la Tierra. No sé si más allá haya otros problemas. Pero aquí en la Tierra se les termina. Solo los muertos no tienen problemas. Todos, todos tenemos problemas. Yo también los tengo. Dice, no parece. Pero no parece porque primero no se los ando contando. Y segundo, ya me aviento al problema y punto. Y saben una cosa, el dinero te ayuda a resolver muchos problemas. ¿Sí? El dinero, ganen dinero, ganen dinero y van a ver que van a resolver problemas. Si tu problema es la salud, gana dinero para que te traigan lo que te dio la gana. Oiga, si yo les mostrara, es que no, 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 no quiero hacerlo. Yo tengo cartones full de productos para tragar lo que me dé la gana. Power Maker, aquí tengo como 10 cajas de Power Maker. Ahí tengo. Y estoy tomando full power y yo no me tomo un sobrecito para que no se me termine. No, yo me tomo por cada botella, son tres sobres de cada producto. Yo tomo full. Hay que tener plata para hacerlo. Háganse diamantes, ganen dinero para que resuelvan tu problema de salud. O sea, señores, ganen dinero. Trabajen este mes con intensidad y van a ver que muchos problemas van a resolver. Muchos problemas. Y se embarca mi problema es personal con mi pareja. Te apuesto, más del 50% de problemas es por falta de dinero. Es por falta de dinero. Cuando hay dinero, oigan, circula más armonía en la casa. Ayer me pasó algo, rápidamente. ¿Se acuerdan ayer después del entrenamiento? Listo, le dije a mi esposa, le digo, ¿qué me va a dar de comer hoy, mi amor? Porque ella estaba, la señora de la, señora de la que hace la cocina aquí no estaba ayer. Entonces ella me dice... ¿Qué quieres comer? Van a verte unos camarones. Oigan, me fui al mercado. Yo me fui al mercado. Oigan, sin pena, como 30 dólares entre camarón, entre langostas y un pescado. Dijeron que era el mejor pescado. O sea, había los 30 dólares en, la, en el bolsillo para ir a hacer la compra. Pero ¿qué tal que te digas, ¿qué, qué me vas a dar de comer? Pero es que no me das plata. Y no te di la semana pasada 20 dólares. ¿Sí conocen gente que dan 20 dólares y quieren que les den de comer toda la semana? Y, y empieza la bronca. Si ¿Sí ven que la falta de dinero te puede dar problema. No, ayer no. Yo me fui a hacer compras y me traje otras cosas más. Pero así, una fundita de marisco, 30 dólares. Ok. No estoy presumiéndoles. Solo les estoy diciendo de que es súper valioso que trabajen por tener dinero. Trabajen este año con intensidad y van a ver que fin de año van a decir, Cristian Marca, estoy ganando 10 mil dólares mensuales. Qué bien, te felicito. ¿Cómo estás con tu familia? Uy, mejor, me llevo mejor con mi esposa. Sí, te vas a llevar mejor con tu esposa, con todos tus hijos, con tus padres. Sí, así es. No es que el dinero compra la felicidad, pero ayuda. Ten un punto de partida. Empieza tomando el control de tu vida hoy. Hoy, hoy arranca. Hoy, hoy es tu punto de partida. Hoy es tu punto de partida. Hoy. Hoy es tu punto de partida. Pues bien, tomen una captura y cada uno va a ponerse a llenar esos datos ahorita en su casa. Cada uno tómelo como una, una tarea. No les voy a decir para hacerlo yo ahorita porque el tiempo no nos da. Ya tenemos 
cinco minutos y cerramos esta plática. Cada uno de ustedes cojan este, esta lámina y listo. A ver, ¿cuál es mi nivel actual? Los que están aquí en mi compañía. A ver, ¿cuál es mi nivel actual? Ah, yo estoy como bronce premier, bronce supreme. Ok, el 31 de este mes de enero, ¿cuál es tu reto? ¿Cómo vas a cerrar? Listo. Por cierto, eh, hoy día es cierre de mes para todos nosotros. Todavía estamos cerrando este mes. ¿Cómo vas a cerrar este mes? Tienes que este mes cerrar y ahí te propones el siguiente mes cómo vas a llegar a este mes de enero. ¿Cómo vas a cerrar? ¿Qué tal que digas tú este mes? Plata Supreme, el siguiente mes. Oro Premier y el tercer Oro Elite. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay gente que en tres meses ha hecho diamante. ¿Y por qué no puede subir? Oro, Plata Supreme, Oro Premier, Oro Elite, por ejemplo. Listo. Ay, dice cheque mes de junio. Perdón. No me di cuenta, no apunté, no escribí bien. No es cheque mes de junio. Ponga ahí, por ejemplo, cheque mes de, de, de diciembre. Ok, pero ¿cuánto quieres que sea, sea tu cheque en el mes de enero? ¿Cuánto quieres que sea? Incluso Irma Ruiz lo dice. ¿Cómo estás y cómo quieres estar? Entonces, listo, en febrero, ¿cómo quieres que sea tu cheque? ¿Y cuánto quieres que sea en marzo? Proponte. Ay, bueno, este mes de enero va a ser de... 300 dólares, en febrero les ciento y en marzo 500 dólares no, no apúntale a la luna para que le pegues al cerro si le apuntas al cerro le pegas al perro y está fregado apúntale alto apúntale a, no sé dos mil, tres mil dólares si te estás arrancando la, la carrera yo los tres meses ganaba más de tres mil dólares mensuales ¿por qué tú no puedes ganar también? listo Puntos personales, ¿cuántos puntos cierras este mes? Espero que cierren los 2.500 puntos. 2.500 puntos personales como mínimo. Yo cerré con más de 3.000 puntos este mes y todavía hoy día, es, todavía el mes continúa. Ya mismo me voy a Santo Domingo. ¿Qué más? Puntos de grupo. ¿Cuántos puntos de grupo cerraste? Esta mata cerré con 10.000 puntos. Hoy día con todo mi grupo voy a cerrar unos 15 mil. Ok, en enero ponte la meta de duplicar ese puntaje. Duplícalo a 30 mil, duplícalo a 30 mil. Trabaja con intensidad, duplica tu tasa de esfuerzo, disciplina, compromiso. Entonces en febrero, en vez de 30 mil, vas a tener otros 10 mil más, 20 mil más. Qué bonito que en tres meses digas tú, hijo de madre, ya, ya voy por 60 mil, 80 mil puntos. ¿Por qué no? Claro, pues, trabaja con intensidad con tu equipo y vas a ver qué te va a pasar. Listo. Los que van a bajar de peso, ¿cuál es tu peso actual? Ay, pinta maca, no me vaya a notar porque ahí sí se me daña la balanza. ¿Cuánto pesas? Tienes que tener claro lo que te pasa. Cristian Maca, estoy con 200 libras. Ok. Entonces, en enero, proponte reducir no menos de tres meses 40 libras conmigo. En tres meses, si te propones a tomar los productos, vas a perder 40 libras de peso. Hazlo como disciplina y gánate incluso hasta los premios del reto 90. Listo. ¿Qué libro voy a leer? Ok, primer libro, apunta. Los secretos de la mente millonaria. Segundo libro, apunta. Cómo ganar amigos y influir sobre las personas. Tercer libro, apunta. GoPro, o puede también ser su primer año en el network marketing. Listo, esto es importante que tengas apuntado qué vas a hacer. Chuta, Cristian Vaca, y si hago todo esto de aquí, ¿qué me va a suceder? Ok, si haces todo esto de aquí, te va a suceder esto. Cumpliendo una de mis grandes metas en OmniLife, si ¿sí ven este chico, es un jovencito de Bolivia, 19 años de edad, y ¿saben qué? Qué espectacular. Qué espectacular. Tiene un carro propio. Empezó con una moto. Todo esto le pasó en menos de dos años. En menos de dos años. Les pongo ejemplos de personas que han logrado aquí en la compañía cambiar sus vidas. No solo le ha pasado a él, me ha pasado a mí, le ha pasado a mi esposa, le ha pasado a muchos empresarios. Listo. ¿Cuál es tu objetivo este mes? Espero que esta plática del día de hoy de la alta disciplina les haya ayudado a todos. Espero que les haya ayudado a todos. Listo. Hoy hemos tenido más de 1.500 personas conectadas. Yo estoy súper contento con el mensaje que se les dio. Pues bien, nada más que me toca despedirme y desearles un feliz inicio de mes y sobre todo gran cierre de mes. Gran cierre de mes. Recuerden que a las 5 de la tarde, hora de Ecuador, 
Bueno, hora de México, hora de Ecuador, vamos a tener una transmisión directa con Amaury Vergara y Diego Calderón. Es importante que nos conectemos todos, donde quiera que estés. Yo voy a estar en Santo Domingo conectado desde mi celular, porque voy a estar en el centro de distribución. Tengo ahí un par de señoras, tengo una, una más que todo está haciendo compras para subir al 40%. Entonces, todos los meses yo subo a la gente al 40%. Así se trabaja con la gente nueva. A enseñarles, no ayudarles, que le voy a comprar productos. No, no, no. Voy a estar con ella ayudando a cuadrar unos pedidos. ¿Por qué? Porque está cerrando su 40%. Trabajen con sus equipos, con sus empresarios. Listo. Que Dios bendiga sus vidas, amigos. Que estén muy bien. Y arranquen con ese reto de perder peso. Yo estoy súper contento que yo hoy día ya... Tengo mi primer día de entrenamiento con intensidad. Incluso me voy a ver con mi hijo. Mi hijo también entrena conmigo. Hoy arrancamos conmigo. Vamos a estar full entrenando. Vamos a levantar pesas juntos. Si estás aquí, mi amor, pilas, prepárese porque su papá le va a sacar la batimadre. Chao, chicos. Éxitos.